హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం అనుష హెల్దీ కుక్స్కి స్వాగతం అండి ఈరోజు మీకు చూపించే రెసిపీ వచ్చేసి ఆలు ఫ్రై అండి డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాను తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి పిల్లలు మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు మనం కూడా డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తూ ఉండాలి కదా ఎప్పుడు చేసుకునేలాగా కాకుండా ఓకే అండి రెసిపీ చూసే ముందు నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ అండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు అలాగే నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ లైకాన్ని ప్రెస్ చేయగలరు అలా చేసినట్లయితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ ఫోన్ వరకు ఈజీగా వస్తుందండి ఇప్పుడు దీని ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం పదండి ఓకే అండి ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని అందులో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేద్దామండి ఆయిల్ వేసిన తర్వాత అది కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇది పూర్తిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి ఆలు ఫ్రై అని ఒక్కసారి ఇలా చేసి చూడండి నేను ఒక నాలుగు ఎండుమిర్చి యాడ్ చేశానండి ఉల్లిపాయ కూడా మనకు అవసరం లేకుండానే టేస్టీ టేస్టీగా ఆలు ఫ్రై అనేది సూపర్గా రెడీ అవుతుంది మనకి అంటుకుపోకుండా చాలా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది అలాగే కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు కూడా యాడ్ చేశాను అవి కొంచెం చెట్టుపెట్లు ఆడిన తర్వాత నేను ఒక ఎల్లిపాయ తీసుకొని దాన్ని కచ్చాపచ్చగా కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకొని నేను తాలింపులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇందులో నేను ఉల్లిపాయ యాడ్ చేయట్లేదండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఉల్లిపాయ అనేది నేను అసలు యాడ్ చేయడం లేదు ఆ తర్వాత కరివేపాకు రెమ్మలు ఒక రెండు వేసుకోండి ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ఇది పప్పులో కాంబినేషన్లో ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందండి మనకి చపాతీలో కూడా సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంటుంది ఇందులో మనం కొంచెం పసుపు అనేది యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇది మనకి కరెక్ట్గా అయిదంటే ఐదు నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుందండి లంచ్ బాక్స్లో కానీ లేకపోతే అప్పటికప్పుడు మనం ఏమీ లేనప్పుడు ఆలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కదా ఆ టైంలో మనం వేసుకున్నట్లయితే చాలా బాగుంటాయి నేను ఒక పావు కేజీ ఆలుగడ్డలు తీసుకున్నానండి అవి సన్నగా కట్ చేసి నేను ఏమీ ఉడికించలేదండి ఆలుని డైరెక్ట్గా పొట్టు తీసేసి కట్ చేసుకొని సన్నగా తాలింపులో యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేద్దామండి మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనం మూత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మూత పెడితే మనకి ముద్దగా అవుతుంది ఆలు ఫ్రై అనేది మనం ఇలా పెట్టినట్లయితే మంచిగా విడివిడిగా చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుందండి అంటే మరీ క్రిస్పీగా ఉండదు అంటుకుపోకుండా చాలా సాఫ్ట్గా సూపర్గా ఉంటుంది టేస్ట్ మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి మూత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి మనం ఇది ఫ్రై అయ్యేలోపు ఒక నేను ఐదు పచ్చిమిర్చి తీసుకొని అందులో ఒక స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుంటున్నానండి ఈ విధంగా దంచుకున్నట్లయితే మనకి బాగుంటుంది నేను ఇందులో కారం అనేది యాడ్ చేయట్లేదు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాను టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను ఎలా ఉంటుందో అనుకుంటున్నాను కానీ అద్దరిపోయిందండి టేస్ట్ మాత్రం మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీతో నాకు షేర్ చేసుకోవాలి అనిపించింది టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వచ్చింది అందుకని మీకు ఈరోజు వీడియో పెట్టడం జరిగింది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఇలా దంచుకున్న తర్వాత మనం ఇది పక్కన పెట్టేసుకొని మనం ఎలా ఉందో ఫ్రై ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో చూసేద్దామండి చూసారు కదా చక్కగా మనకి ఫ్రై అవుతూ ఉంది ఆలు అనేది ముద్దుగా అవ్వకుండా చాలా చక్కగా ఫ్రై అవుతూ ఉంది ఓకే అండి ఇది సగం కుక్ అయిపోయింది సగం కుక్ అయిన తర్వాత మనం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ నూరుకున్నాం కదా అది యాడ్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఆలుతో పాటు పచ్చిమిర్చి కూడా మనకి చక్కగా పచ్చిమిర్చి కూడా మంచిగా చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది మనం పచ్చిది కదా వేస్తున్నాము అందుకనేసి అది కూడా వేస్తే మనకి పూర్తిగా ఆలుగడ్డ మగ్గేలోపు పచ్చిమిర్చి కూడా పచ్చివాసన పోయి చక్కగా మనకి మొక్కలన్నిటికీ కూడా స్పైసీనెస్ పడుతుంది నేను ఇంకా ఉప్పు అనేది యాడ్ చేయట్లేదండి ఉప్పు నేను సరిపడా వేశాను దాంట్లోనే ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీకు సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోగలరు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసి ఫ్రై చేసుకుందాం మనం మూత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి ఈ కర్రీ మొత్తం కూడా మనకి ఐదు నిమిషాలే కదా పడుతుంది దగ్గర ఉండి చేసుకున్నామంటే కరెక్ట్గా ఐదు నిమిషాలు అయిపోతుంది ఫ్రై అనేది ఇలా ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గించుకుంది ఓకే అండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూసారు కదా మనకి చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది మరొకసారి మనం మిక్స్ చేద్దామండి చాలా కలర్ఫుల్గా టేస్టీ టేస్టీగా ఆలు ఫ్రై అనేది మనకి రెడీ అయిపోతుంది కరెక్ట్గా మనకి ఐదంటే ఐదు నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది ఎమ్మి ఎమ్మి రెసిపీ ఓకే అండి మరొక రెండు నిమిషాలు మనం అలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా సూపర్ అంటే సూపర్గా మనకి రెడీ అయిపోయింది మంచి వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్తో సూపర్ అంటే సూపర్ స్మెల్ వస్తుందండి సూపర్గా ఉంది ట్రై చేయండి అండి మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్లు చెప్పండి ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు మీకు ఆలు కుక్ అయిందా లేదని డౌట్ ఉంది కదా నేను చూపిస్తాను
మనకి ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది అంటే మనకి ఆలు పర్ఫెక్ట్గా కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఫ్రై అనండి దీన్ని ఫ్రై చాలా బాగుంది ఓకే అండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి అలాగే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబర్ని నొక్కారంటే ఒక బెల్లైకాన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ట్యాప్ చేశారంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ ఫోన్ వరకు ఈజీగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకు ఒక టిప్ కూడా నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను అది లాస్ట్లో చూపిస్తాను చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నానండి చూసేద్దాం పదండి సూపర్ అండి సూపర్గా రెడీ అయిపోయింది ఓకే అండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేస్తారు కదా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎమ్మి ఎమ్మిగా కలర్ఫుల్గా రెడీ అయిపోయింది చాలా బాగా వచ్చింది అసలు ఓకే అండి మీకు ఒక టిప్ చూపిస్తాను కదా ఆ టిప్ కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూసేయండి ఆలు ఫ్రై మాత్రం మరొకసారి చెప్తున్నాను ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే టేస్ట్ అద్దరిపోయింది అందుకని నేను ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఆ టిప్ ఏంటో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను పదండి తప్పకుండా మీకు అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను ఓకే అండి నేను మజ్జిగ చేసే తీసుకొచ్చా అని చెప్పాను కదా అది ఈరోజు మీకు రివ్యూ లాగా చూపిస్తున్నానండి నాకైతే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది మనం మిక్సీలో చేసుకునే కంటే మనం మజ్జిగ అనేది ఇలా చేసుకుంటే మనకి ఒంట్లో వేడి తగ్గడానికి ఇలా చేసుకుంటేనే పలుచగా చాలా బాగుంటుందండి శరీరం శరీరంలో ఉన్న వేడి కూడా మొత్తం తీసేస్తుంది ఇలా బటర్ మిల్క్ మనం కనీసం మార్నింగ్ ఒక గ్లాస్ ఈవినింగ్ ఒక గ్లాస్ తాగినట్లయితే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి నేను ఆల్రెడీ ఉపయోగించాను నాకైతే బాగా నచ్చింది ఇలా మనం పల్చటి మజ్జిగ తాగితేనే బాగుంటుంది కదా నేను ఇది మనం మజ్జిగ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ మజ్జిగ చేసుకున్న తర్వాత మనకి కవ్వం అనేది మధ్య చేసుకోవడానికి బాగానే ఉంది తర్వాత క్లీన్ చేసుకోవడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉందండి అది ఏ విధంగా ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈరోజు మీకు చూపిస్తానండి అది మనకి మధ్యలో మొత్తం షార్ప్గా ఉంది కనుక మనం అసలు క్లీన్ చేసుకోవడానికి అస్సలు వీలు కాదండి ఓకే అండి ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనకి కొన్ని వాటర్ వేసుకొని మనం ఈ విధంగా చక్కగా మనకి ఈజీగా అయిపోతుందండి మనకు ఒక పక్క కర్రీ అయ్యే లోపే మనం మజ్జిగ అనేది ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు చక్కగా మనకి ఈజీగా రెండు 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 నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది ఈ విధంగా అయిన తర్వాత మనకి వెన్న పూస అనేది కవ్వానికి బాగా పడుతుంది కదా అది ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈరోజు మీకు చూపిస్తానండి ఇది మాత్రం బాగా యూజ్ అవుతుంది తప్పకుండా కొనుక్కోండి పెద్ద కాస్ట్ ఏం కాదు మనకి ఇది వన్ ఫిఫ్టీలోనే వచ్చేస్తుంది వన్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుంటా నేను ఇంకా అవి డైలీ తాగుతూ ఉన్నాను ఇది ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈరోజు మీకు చూపిస్తాను చూసారు కదా వెన్న జిడ్డు మొత్తం ఎలా పట్టిందో ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్లీన్ చేసేద్దామండి ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ మనం కొన్ని హాట్ వాటర్ తీసుకొని అందులో మనం ఈ విధంగా చేసినట్లయితే ఒక్క రెండు నిమిషాల్లోనే మనకి సూపర్ అంటే సూపర్గా క్లీన్ అవుతుందండి మన చేతులు కట్టవ్వకుండా అలాగే సోప్ ఏమీ పెట్టకుండా కూడా చూసారు కదా తల తల మెరుస్తూ ఉంది మన కవ్వం అనేది మీగడ వెన్నపూస అంతా పోయి చాలా క్లీన్గా ఉంది అవసరమైతే అందరూ కూడా ఈ టిప్ని యూజ్